പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടാൻ അല്പം നേരം വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു ഭാഗം നിർത്തി വെച്ചെടുത്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് എലവേഷനും ഡിപ്രഷനും അഥവാ മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണുമാണ് അപ്പം അത് പറയാൻ അല്പം സമയം വേണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും എലവേഷൻ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണും ഈ രീതിയിൽ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ ഞാൻ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണും അതെന്തൊക്കെയാണുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് മേൽക്കോണ് കീഴ്ക്കോണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി നേരെ നോക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ അഥവാ നേർക്കാഴ്ച എന്ന് പറയും സാധാരണ ഒരു നേരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മരം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മരം ഉണ്ട് ആ മരത്തിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ആ കുട്ടി കാണുന്നത് നേർക്കാഴ്ച നേരെ ആ കുട്ടി ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അഥവാ മേൽക്കോണിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രം വരുന്നത് കുട്ടി നേരെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ കോൺ ഇതാണ് കണ്ണുണ്ടാവുക ഈ ആംഗിളിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ അഥവാ മേൽക്കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതാണ് മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എന്താണ് കീഴ്ക്കോൺ അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്നും ഇതേ പിക്ചർ വെച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ് എങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് കുട്ടിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കരുത് കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കുക ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും പോകണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു മരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബിൽഡിങ് മറ്റൊരു ബിൽഡിങ് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മറ്റൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് വരിക അൻപത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിൽ അഥവാ ഡിപ്രഷനിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ നേരെ ഉള്ള കാഴ്ച ആ കുട്ടിയുടെ നേരെ ഉള്ള കാഴ്ചയാണിത് ഈ കുട്ടിയുടെ നീളം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് മീറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിത്രം ഈ രീതിയിലാണ് വരിക ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കുട്ടി കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് നേർ കാഴ്ച ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ കീഴ്ക്കോൺ അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് ചിത്രം ഈ രീതിയിലാണ് വരിക ഇനി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗം അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിലാണ് ഡിപ്രഷനിലാണെങ്കിൽ ചിത്രം നേരെ അടിഭാഗത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അപ്പോൾ വരുന്ന കോൺ ഇതാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് ശരിക്കും മേൽക്കോൺ കീഴ്ക്കോൺ എന്ന ആശയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഈ രീതിയിലാണ് മേൽക്കോൺ കീഴ്ക്കോൺ മനസ്സിലാക്കൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടിയും പറയാം ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഹൈറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഒരു സൂര്യനെ ഒരു സൂര്യൻ എന്നല്ല സൂര്യനെ ഒരു അൻപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നുണ്ട് അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനിൽ അൻപത് ഡിഗ്രി കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മരം സൂര്യൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മരം അൻപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഈ ചിത്രം വരച്ചാൽ മതി മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും മരത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇരുപത് മീറ്ററോ എങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നേലിൻ്റെ നീളം എത്ര സൂര്യൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും നേലിൻ്റെ നീളം എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് ചിത്രം വരുന്നത് ഇനി കീഴ്ക്കോൺ ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മല കുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുക ചിലപ്പോൾ ടവർ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലൊക്കെ പറയും മറ്റൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അടിഭാഗം കാണുന്നുണ
നിങ്ങൾ മട്ട ത്രികോണമാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ചിത്രത്തെ മട്ട ത്രികോണം അഥവാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കുക അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് മട്ട ത്രികോണം അഥവാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കുട്ടി ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ഇത്ര ചിത്രമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ മട്ട ത്രികോണമാക്കാൻ ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി അഥവാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങളിൽ ടഫുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഥവാ നാല് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിൽ മിക്കവാറും ഒരു മട്ട ത്രികോണം അഥവാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമേ ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കുക അത് മട്ട ത്രികോണമാക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല കുട്ടികൾ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ടാൻ ഉപയോഗിക്കുക സൈനും കോസും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകരുത് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ടാൻ ഉപയോഗിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നാലാമത്തത് അത് കിട്ടിയ സമവാക്യം സോൾവ് ചെയ്യുക സമവാക്യം സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും മിനിമം അഞ്ച് മാർക്ക് ചോദ്യമാണെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്ന് മാർക്കെങ്കിലും ഈ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല വൃത്തിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെ ഇതിൽ സ്കോർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ചോദ്യം പറയുകയാണ് എഴുതുന്നില്ല എന്ന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ നോട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ചോദ്യം എഴുതിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചിത്രം സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഒരു കുട്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ ചോദ്യം വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ആ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ശേഷം വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുക നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എത്രത്തോളം ശരിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കുട്ടി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം മുപ്പത് മുപ്പത് വേണ്ട നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നുണ്ട് ശേഷം ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ആ നിൽക്കുന്ന ആ കുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ ബാക്കോട്ട് പോയതിന് ശേഷം അതേ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം മുപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോൺ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മേൽക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ആണ് മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ആ കുട്ടി ആദ്യം നിന്നിടത്തേക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ചോദ്യം ക്ലിയർ ആവാത്ത ആൾക്കാർ ഒന്നുകൂടി കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ ആൻസർ ചെയ്താൽ നോക്കുക അപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക ശേഷം ഇതിൽ വരിക ഒരു കുട്ടി കുട്ടിയുടെ നീളം തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണ്ട ഹൈറ്റ് വരക്കണ്ട ഒരു കുട്ടി ഒരു ബിൽഡിങ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ് ഒരു ബിൽഡിങ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം മുഗൾ ഭാഗം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നുണ്ട് ശേഷം ആ കുട്ടി പത്ത് മീറ്റർ ബാക്കോട്ട് നടന്നിട്ട് അതേ മുഗൾ ഭാഗം അതേ മുഗൾ ഭാഗം മുപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഏകദേശ ചിത്രം ഇതിനൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടാകും ഇതേ ആശയം ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വരുന്ന രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളായിരിക്കും അഥവാ മട്ട ത്രികോണം അത് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ത്രികോണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം തന്നെ പേരങ്ങ് എഴുതാം കിട്ടിയ ബിന്ദുക്കൾക്കൊക്കെ ഓരോ പേരിടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പേരിടാം നോ പ്രോബ്ലം ആണ് എഫ് ഇ എ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇടാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ചിത്രം വരയ്ക്കാമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ മട്ട ത്രികോണം എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് എത്ര മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ മാക്സിമം രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ആൾക്കാർക
അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിനെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സി ഡി ബൈ ബി സി എന്ന് തന്നെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എക്സും വൈയും പേര് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പേര് കൊടുക്കാം സി ഡി ബൈ ബി സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് അപ്പോൾ ടാൻ നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും എക്സ് ബൈ വൈ ആണ് ടാൻ നാൽപ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വൈ അതേപോലെ ടാൻ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ടാൻ മുപ്പത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ടാൻ മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാൽ എക്സ് തന്നെ ബൈ എന്ത് വരുമ്പോൾ പത്ത് മീറ്ററാണ് നീങ്ങിയത് പത്ത് എ പ്ലസ് വൈ ഇത് നിങ്ങൾ ഏകദേശം ചിത്രത്തിൽ വരക്കണം പത്ത് എ പ്ലസ് വൈ ടാൻ മുപ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ പത്ത് എ പ്ലസ് വൈ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഏകദേശം പകുതി സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ടിലും എക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും വൈ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വൈൻ്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് പത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതോ ഒന്നിനെ ഒഴിവാക്കണം എക്സിനെ വൈനെ ഒഴിവാക്കണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ടിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എഴുതുമ്പോൾ ഈ വൈ അടിയുള്ള വൈ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകും വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് അതേപോലെ എന്താക്കാം എക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പ്ലസ് വൈ ഇങ്ങോട്ട് വരും ടെൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം കാരണം രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ടാൻ മുപ്പത് എക്സ് അപ്പം ഇനി കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് ഇനി നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എക്സ് എന്ന ഫോമിലായി ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും എന്താണ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ രണ്ടിന് വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് സമം ടെൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ മുപ്പത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാം വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് പിടിക്കുക ടെൻ ഇൻറ്റു ടാൻ മുപ്പത് ബൈ സോറി മുപ്പത് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ മുപ്പത് മാക്സിമം നമുക്ക് വാല്യൂ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുവരെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പോകാം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വൈ ഉള്ള ടൈം നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം ടാൻ നാൽപ്പതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ടാൻ നാൽപ്പതിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുക്കുക കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ടാൻ നാൽപ്പതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷക്ക് ടാൻ നാൽപ്പതിൻ്റെ വാല്യൂ തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നോളണമെന്നില്ല അത് കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അറിയാത്ത ആളുകൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം കാണാം ചാനൽ ലിങ്ക് ചാനലിൻ്റെ പോയാൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ടാൻ ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പത്ത് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ മുപ്പത് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു വൈ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് വൈകളും രണ്ട് വൈകളും ഒരേ ഭാഗത്തേക്കാക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം വൈ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൈ ഉണ്ട് ഈ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൈനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ആവും മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എന്നാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടായ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇനി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് ഫൈവ് സെവൻ കുറച്ചാൽ എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന് അൻപത്തി ഏഴ് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും നോക്കാം പതിമൂന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ ആറ് അഞ്ച് വെച്ചാൽ രണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ
ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ കൊടുക്കാം ഏത് ക്വസ്റ്റനിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇതാണ് പെക്സ് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇക്വേഷനാണ് പെക്സ് കിട്ടാൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേ ഭാഗത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സുമായി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് റഫ് ചിത്രം രണ്ടാമത്തേത് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ശേഷം ആ മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ഏത് വന്നാലും ടാൻ എടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് കോണുകളാണ് തന്നത് ഇപ്പോൾ ടാൻ മുപ്പതും ടാൻ നാൽപ്പതും അപ്പോൾ ടാൻ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ടിസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എതിർവശം എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ഹൈപ്പർട്ടിസ് അല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബി സി പ്ലസ് ബി ആണ് വരിക അഥവാ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ടെൺ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബി സി എന്നാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ബി സി പ്ലസ് ടെൺ ഏത് രീതിയിലാണേലും ശരി ഇപ്പോൾ ടാൻ മുപ്പത് ടാൻ നാൽപ്പതൊക്കെ എഴുതി അതിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ് ബൈ വൈ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ബൈ വൈ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾ വൈൻ്റെ കൂടെ ടെൻ പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞു തരും ഇനി തിരിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞു തരണം ആ കേസ് നമുക്ക് ഡിപ്രഷനിൽ പറയാനുണ്ട് അഥവാ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അത് നമുക്ക് ഈക്വലിൽ പറയാനുണ്ട് ഇത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ആ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് പുതിയ വീഡിയോകൾക്ക് എടുക്കാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികളിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് എക്സും ഈക്വൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒഴിവാക്കി അക്ഷരം ഒഴിവാകും മറ്റേ ബൈ കിട്ടും ബൈ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൊടുത്താൽ എന്തായി എക്സായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ചോദ്യം വരിക നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട്